గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు ఐఎస్ఐ ఈ వీడియోలో ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ ఒక ఇనాగురేషన్ కి సంబంధించింది నేషనల్ కరెంట్ అఫేర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఇనాగ్రేట్స్ కుషీనగర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ యూపీ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో దాదాపుగా రెండు వందల అరవై కోట్లను వెచ్చించి కుషీనగర్ ఎయిర్పోర్ట్ అనే దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ని నిర్మించడం జరిగింది దీనిని రీసెంట్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఇనాగ్రేట్ చేశారు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇది బుద్ధిజం చరిత్రతో కూడుకున్న ప్రదేశంగా ఉత్తరప్రదేశ్ లో చెప్తారు ఎందుకంటే బుద్ధాస్ ఫైనల్ డెత్ కానీ లేదా ఫైనల్ డెత్ కు ముందర స్పెండ్ చేసిన డేస్ కానీ అన్ని కూడా కుషీనగరానికి సంబంధించినవే అలాగే బుద్ధిజం టూరిజం అనేది కూడా దీంట్లో ఎక్కువగా డెవలప్ అవుతుంది బుద్ధిస్ట్ సర్క్యూట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో మొట్టమొదటిసారిగా ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ కొలంబో నుంచి వచ్చింది ఫ్రమ్ శ్రీలంక సో వంద మంది బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ ని ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ వాళ్ళని కుసీ నగరాల్లోని ఏదైతే బుద్ధిజానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఉందో మహాపరినివారణకి సంబంధించిన ప్లేస్ సో ఆ ప్లేస్ ని విజిట్ చేయడం కూడా జరిగింది ఇది దీనికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ బుద్ధిజానికి సంబంధించి మహాపరినివారణకి సంబంధించి అండ్ బుద్ధి బుద్ధుడికి సంబంధించి మెయిన్ గా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఉన్న కుసీ నగర ఇన్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో ఇటీవల రెండు వందల అరవై కోట్లను వెచ్చించి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ని ప్రారంభించారు అండ్ దాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అండ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ లో జాతీయ అండ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల్లో అతి పొడవైన లాంగ్ రన్ వే ద లాంగెస్ట్ రన్ వే గల ఎయిర్పోర్ట్ కూడా కుషీనగర ఎయిర్పోర్ట్ గానే చెప్పబడుతుంది సో ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ మనకి ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో ఏం ఉన్నాయి అనేది చూద్దాం ఒకటి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇది వారణాసిలో ఉంది సో వారణాసి అంటే మీరు రుద్రాక్ష సెంటర్ ని కూడా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెంట్ గా ఇనాగ్రేట్ చేశారు దాన్ని నోయిడా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇది నోయిడాలో ఉంది పాట్ ట్యాక్సీని కూడా త్వరలో అతి త్వరలో నోయిడా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కి దగ్గరలో పాట్ ట్యాక్సీ సర్వీసెస్ ని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇండియాలో ప్రారంభించబోతున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి చౌదరి చరణ్ సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇది లక్నోలో ఉంది చౌదరి చరణ్ సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇస్ ఇన్ లక్నో నోయిడా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ నోయిడా అండ్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇస్ ఇన్ వారణాసి కుసీనగర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ సో రీసెంట్ గా స్టార్ట్ అయింది ఇది ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో ఉంది సో టోటల్ గా ఉత్తర్ ప్రదేశ్ కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గా మనం దీన్ని తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ చూద్దాం నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ కూడా డేని యునైటెడ్ నేషన్స్ డే యునైటెడ్ నేషన్ డే అనేది అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ న రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది దాని యొక్క థీమ్ వచ్చేటప్పటికి బిల్డింగ్ బ్యాక్ టుగెదర్ ఫర్ పీస్ అండ్ ప్రాస్పర్టీ బిల్డింగ్ బ్యాక్ టుగెదర్ ఫర్ పీస్ అండ్ ప్రాస్పర్టీ అనేది దాని యొక్క థీమ్ గా ఉంది అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ న దాన్ని సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఒకసారి యునైటెడ్ నేషన్స్ గురించి కూడా చూద్దాం సాధారణంగా ఆర్ఆర్బి గానీ ఎస్ఎస్సి గానీ ఈవెన్ బ్యాంక్స్ లో గానీ సమ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట కొన్ని కొన్ని సార్లు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనకి హెడ్ క్వార్టర్స్ పరంగా ఇట్లా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏర్పడిన అంతర్జాతీయ సంస్థగా చెప్తారు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ న ఏర్పడింది అయితే యునైటెడ్ నేషన్ డేని మాత్రం ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది తర్వాత నుంచి మనకి అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ న యునైటెడ్ నేషన్ డేని సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది కేవలం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మాత్రమే ఇది మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ పాయింట్ ని నెక్స్ట్ వన్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి న్యూయార్క్ కేంద్రంగా ఉంది సో జనరల్ గా యునైటెడ్ నేషన్స్ కి కూడా ఆరు విభాగాలు ఉన్నాయి 
సిక్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మనకి వింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి లేదా ఆర్గాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు దీంట్లో ఎక్కువగా ఎగ్జామ్స్లో అడిగేది ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ది హెగ్లో ఉంది అలాగే ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ అని చెప్పేసి ఉంది ఐసీసీ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ రెండు కూడా ది హెగ్లోనే ఉన్నాయి బట్ ఇది ఈ వింగ్స్ లో ఒక భాగంగా వస్తుంది దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే యునైటెడ్ నేషన్ సెక్రటరీ జనరల్ గా ప్రస్తుతం మనకున్నది యాంటోనియో గ్యూటరెస్ యాంటోనియో గ్యూటరెస్ ప్రస్తుతం యునైటెడ్ నేషన్ సెక్రటరీ జనరల్ గా ఉన్నారు సో దీన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే యునైటెడ్ నేషన్ యొక్క అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి సిక్స్ గా ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేటప్పటికి ఇంగ్లీష్ అండ్ రెండోది వచ్చేటప్పటికి మనకి అరబిక్ స్పానిష్ అండ్ దాంతో పాటు చైనీస్ ఈజ్ దేర్ అండ్ ఇలాంటి లాంగ్వేజెస్ రష్యన్స్ ఈజ్ దేర్ సో రష్యన్ కానీ చైనీస్ కానీ అండ్ ఇంగ్లీష్ కానీ అరబిక్ కానీ స్పానిష్ కానీ సో ఫ్రెంచ్ కానీ సో టోటల్గా మనకి ఇట్లా సిక్స్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి సో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్కి ఒక్కొక్క డే కూడా ఉందండి అరబిక్ లాంగ్వేజ్ డే చైనీస్ లాంగ్వేజ్ డే ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ డే స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ డే సో ఇట్లా సిక్స్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ సిక్స్ వింగ్స్ అనేవి దీనికి ఉన్నాయి అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీని వరల్డ్ పార్లమెంట్ గా కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యవహరిస్తారు యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ యొక్క ప్రెసిడెంట్ గా ప్రస్తుతం ఉన్నది అబ్దుల్లా షహీద్ అబ్దుల్లా షహీద్ ప్రస్తుతం ఈయన మాల్దీవ్స్ కి చెందిన వ్యక్తి సో ఈయన యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీకి ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు సో ఇవి ఓవరాల్ గా మీరు యుఎన్ కి సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి నెక్స్ట్ మీకు టైం ఉంటే ఒకసారి యునెస్కో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ప్యారిస్ లేదా యునైటెడ్ నేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ నైరోబి విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ కెన్యా అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇలా యునెస్కో కానీ లేకపోతే యునైటెడ్ నేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి యునైటెడ్ నేషన్ విమెన్ యుఎన్ విమెన్ కానీ లేకపోతే యునెసెఫ్ కానీ ఈ రెండు కూడా న్యూయార్క్ లోనే ఉన్నాయి న్యూయార్క్ లోనే ఉన్నాయి యునె యుఎన్ విమెన్ అండ్ యునెసెఫ్ అండ్ యునెస్కో ప్యారిస్ లో ఉంది యునైటెడ్ నేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ ఇన్ నైరోబి ఇలా యుఎన్ యొక్క అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాటి యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేవి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి యునైటెడ్ నేషన్ డే అనేది అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ బిల్డింగ్ బ్యాక్ టుగెదర్ ఫర్ పీస్ అండ్ ప్రాస్పర్టీ అనేది దాని యొక్క థీమ్ గా ఉంది యాంటోనియో గ్యూటెరెస్ ప్రస్తుతం యునైటెడ్ నేషన్ కి సెక్రటరీ జనరల్ గా ఉన్నారు అలాగే ఇంకొకటి మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అని చెప్పేసింది ఈ సిక్స్ వింగ్స్ లోనే ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ చెప్పాను కదా యునైటెడ్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అనేది ఒక వింగ్ యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ అనేది ఇంకొక వింగ్ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అనేది కూడా ఒక వింగ్ ఈ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ లో టోటల్ గా ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఐదుగురు శాశ్వత సభ్యులు పర్మినెంట్ మెంబర్స్ ఉంటారు టెన్ మెంబర్స్ నాన్ పర్మినెంట్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఇది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇదంతా దీన్ని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి దట్ ఈస్ అబౌట్ దట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ డే ఇంకొక కామన్ గా అడిగే క్వశ్చన్ నేను ఇక్కడ మీకు మెన్షన్ చేస్తాను ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏర్పడిన అంతర్జాతీయ సంస్థ ఏది అంటే దట్ ఈస్ దీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అండి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏర్పడిన అంతర్జాతీయ సంస్థ ఏది అంటే యునైటెడ్ నేషన్ సో ఇది ఈ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ సో దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అనేది మొట్టమొదటి యుద్ధం తర్వాత ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏర్పడింది అండ్ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏర్పడింది యునైటెడ్ నేషన్స్ సో ద గరెంట్ అఫేర్ ఇక్కడ మనకి డే కి సంబంధించింది అండి వరల్డ్ పోలియో డే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ జనరల్ గా మనకి వరల్డ్ పోలియో డే అనేది అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ న రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్ సో దాని యొక్క థీమ్ వచ్చేటప్పటికి డెలివరింగ్ ఆన్ ఏ ప్రామిస్ థీమ్ వచ్చేటప్పటికి డెలివరింగ్ ఆన్ ఏ ప్రామిస్ అండ్ డే వచ్చేటప్పటికి అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వరల్డ్ పోలియో డే సో దీన్ని కూడా ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు అంటే పోలియోకి సంబంధించి ఒక ఇనాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్ అనే దాన్ని ఇనాక్టివేటెడ్ పోలియో వైరస్ వ్యాక్సిన్ ని కనిపెట్టినందుకు జోనస్ సల్క్ సో జోనస్ సల్క్ యొక్క జ్ఞాపకార్థంగా ఈ వరల్డ్ పోలియో డేని రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ చూసుకుంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండియాకి ఫ్రీ సర్టిఫికేషన్ పోలియో ఫ్రీ సర్టిఫికేషన్ ని టూ థౌజండ్ ఫోర్
టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కొన్ని కంట్రీస్లో ఇండియా నైబర్ కంట్రీస్లో కూడా పోలియో అవుట్ బ్రేక్ అయింది అవుట్ బ్రేక్ అవుట్ బ్రేక్ అయిన కంట్రీస్ వచ్చేటప్పటికి ఒకటి పాకిస్తాన్ రెండోది వచ్చేటప్పటికి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ చైనా అండ్ మయన్మార్ థాయిలాండ్ ఫిలిప్పైన్స్ ఇరాన్ ఇరాన్ ఫిలిప్పైన్స్ థాయిలాండ్ చైనా మయన్మార్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనకి పోలియో అనేది అవుట్ బ్రేక్ అవ్వడం జరిగింది ఒక్కసారిగా కేసెస్ అనేవి సర్జ్ అయ్యాయి రైజ్ అయిపోయాయి సో అది కూడా అప్పట్లో మనకి ఆ కరెంట్ అఫైర్ అనేది సెన్సేషనల్ క్రియేట్ చేసింది సో అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ పోలియో వైరస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అంట వైల్డ్ పోలియో వైరస్ వన్ వైల్డ్ పోలియో వైరస్ టూ వైల్డ్ పోలియో వైరస్ త్రీ ఇట్లా సో ఈ వైల్డ్ పోలియో వైరస్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ప్రస్తుతం ఉన్నది ఎక్కడ అంటే ఆఫ్రికా పాకిస్తాన్ సారీ ఐఎమ్ సో సారీ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఈ రెండింటిలో కూడా చాలా ఎక్కువగా ఈ వైల్డ్ పోలియో పోలియో వైరస్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అంటే సివియారిటీ అనేది సో ఆ విషయాన్ని కూడా మీరు ఒక ఫ్యాక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మెయిన్గా వరల్డ్ పోలియో డే అనేది అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్న థీమ్ వచ్చేటప్పటికి డెలివరింగ్ ఆన్ ఏ ప్రామిస్ థీమ్ అనేది డెలివరింగ్ ఆన్ ఏ ప్రామిస్ అనేది థీమ్ ఇది జోనస్ సెల్క్ గారి యొక్క జ్ఞాపకార్థంగా దీన్ని సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది జోనస్ సాక్ గారి యొక్క నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో మనకి లాస్ట్ కేసు రిపోర్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఫ్రీ సర్టిఫికేషన్ అనేది దక్కింది ఫ్రీ సర్టిఫికేషన్ కాంటినెంట్ పోలియో ఫ్రీ ఏది అంటే ఆఫ్రికా అండ్ నెక్స్ట్ మనకి రెండు కైండ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఈ కంట్రీస్లో మనకి పోలియో అనేది అవుట్ బ్రేక్ అవ్వడం అనేది చూసాం సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ వరల్డ్ పోలియో డే అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్ బుక్ అండ్ ఆధార్కి సంబంధించింది ద ఆరిజిన్ స్టోరీ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ద ఆరిజిన్ స్టోరీ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్స్ అనేది బుక్గా ఉంది సో ఆధర్ వచ్చేటప్పటికి వెంకట రాఘవన్ సుభ శ్రీనివాసన్ సో వెంకట రాఘవన్ సుభ శ్రీనివాసన్ అనే పర్సన్ రాసిన బుక్ ఇది సో ఈయన ఆధర్ అండి ద ఆరిజిన్ స్టోరీ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్స్ అనేది దీని యొక్క థీమ్గా ఉంది సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ అ బుక్ అండ్ ఆధర్కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ ద ఆరిజిన్ స్టోరీ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్స్ అండ్ రాసింది వెంకట రాఘవన్ సుభ శ్రీనివాసన్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికంటూ ఏం లేదు కానీ ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కిందకి సంబంధించింది కదా ఈ బుక్ సో పాలిటీలో ఉన్న కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ని ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేద్దాం సో పాలిటీలో మనకి పార్ట్ వన్ కనిపిస్తుంది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు యూనియన్ అండ్ ఇట్ స్టేట్స్ అని చెప్పేసి చెప్తాం కదా సో ఈ పార్ట్ వన్లో ఆర్టికల్ వన్ టూ ఫోర్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ గురించే మాట్లాడతాయి మన కంట్రీ యొక్క నేమ్ ఆర్టికల్ వన్లో మెన్షన్ చేయబడుతుంది ఆర్టికల్ టూ కానీ ఆర్టికల్ త్రీ కానీ ఈ రెండు కూడా ఆర్టికల్ టూ అండ్ ఆర్టికల్ త్రీ నూతన స్టేట్స్ ఏర్పడడానికి కానీ అవి భారత భూభాగంలోనివి అయినా సరే భారత భూభా భూభాగంలోనివి కానివైనా సరే సో ఇండియాలో పార్ట్ కానీ దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇండియాలో పార్ట్గా చేసిన ఇండియాలో ఉన్న ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న స్టేట్ని రెండు స్టేట్స్గా విడగొట్టిన లైక్ ఆంధ్ర తెలంగాణ కావచ్చు లేకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు బీహార్ జార్ఖండ్ కావచ్చు ఇలా నూతన స్టేట్స్ ఫార్మేషన్ జరిగినప్పుడల్లా కూడా మనకి ఆర్టికల్ టూ అండ్ త్రీ అనేవి యూజ్ అవుతాయి ఆర్టికల్ వన్లో ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది ఆర్టికల్ వన్ 2-3. So, even you could have part 1 long time. So, Alanti states Gurinchi, the origin of story of India states and Japesi, Venkata Raghavan, Subhasrinivasan Raza. This book and other end. So, I will add on a revision of this book and add on this book. So, next current affair is the Financial Action Task Force and the news law. So, this is the terrorist funding, uh, terrorist financing watchdog and the police. The Financial Action Task Force and the Turkey అండ్ జోర్డాన్ మాలిని గ్రే లిస్ట్లో పెట్టడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ ఇది పాకిస్తాన్ అదే పొజిషన్లో ఉంది ఇంకా గ్రే లిస్ట్లో కొనసాగుతుంది సో అసలు మనకి ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ గురించి చూద్దాం మీకు ఆల్రెడీ నేను దీన్ని గురించి డిస్కస్ చేశాను కూడా ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది జీ సెవెన్ కంట్రీస్ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ప్యారిస్ కేంద్రంగా అంటే దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేది ప్యారిస్లో ఉంది ఫస్ట్లో మొట్టమొదటిసారిగా మనీ లాండరింగ్ లైక్ బ్లాక్ మనీ ఇలాంటి వాటికి సంబంధించిన వాటికి కోసం కంట్రోల్ చేయడానికి ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ని తీసుకొచ్చారు దాని తర్వాత టెర్రరిస్ట్ ఫండింగ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ని యూజ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అంటే ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు ప్రపంచంలోని చాలా కంట్రీస్లో ఏదైతే మనకి ఎక్కువగా వినిపిస్తుందో జరుగుతున్నాయో అలాంటి కంట్రీస్లో
సో దీంట్లో ఏంటంటే కొంత టైం పీరియడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి వాటిని అనేది రెక్టిఫై చేసుకోండి రూల్స్ పెట్టండి సో ఇలాంటి వాటికి ఒక గ్యాప్ అనేది ఒక టైం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది గ్రే లిస్ట్ లో పెట్టిన తర్వాత కూడా సెట్ అయిన టైం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా అలానే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే ఇంకా సివియర్ గా ఇంక్రీజ్ అయితే వాటిని తీసుకొచ్చి బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెడతారు సో ఈ లిస్ట్ లో పెట్టడం వల్ల మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వరల్డ్ హెల్త్ వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి కానీ లేకపోతే ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కానీ ఏఐఐబి బ్యాంక్ కానీ ఐఎంఎఫ్ కానీ ప్రపంచంలోని అంతర్జాతీయ జాతీయ ద్రవ్య సంస్థలు లేదా వాణిజ్య సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మాక్సిమం లోన్స్ ని గ్రాంట్ చేయడానికి ఇష్టపడవు లేదా లోన్స్ గ్రాంట్ చేయడానికి సో డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ ని మనకి ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ కంట్రీస్ అన్ని సో దాని వల్ల ఏంటంటే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ దెబ్బతింటాయి అలా దెబ్బ తినకుండా ఉండడం కోసం ఈ కంట్రీస్ గ్రే లిస్ట్ లో బ్లాక్ లిస్ట్ లో ఉండకుండా ఉండడం కోసం ఈ టెర్రరిస్ట్ ఫండింగ్ ని మనీ లెండరింగ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఏదో ఒకటి చేస్తారు రూల్స్ పెట్టుకుంటారు ప్రోగ్రామ్స్ ని కండక్ట్ చేస్తారు స్కీమ్స్ ని పెడతారు అనే ఉద్దేశంతో సో దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇలాంటి గ్రే లిస్ట్ లో గతంలో ఆల్రెడీ పాకిస్తాన్ చేర్చారు పాకిస్తాన్ రిటైన్ ఇట్స్ పొజిషన్ ఇన్ దట్ గ్రే లిస్ట్ పాకిస్తాన్ తో పాటు గతంలో ఈ సంవత్సరం ఫిలిప్పైన్స్ ని కూడా చేర్చడం జరిగింది ఇప్పుడు రీసెంట్ గా టర్కీ జోర్డాన్ మాలీ కంట్రీస్ ని కూడా చేర్చారు సో అది దీనికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ గా మనం చెప్పొచ్చు అయితే టర్కీ క్యాపిటల్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అంకారా ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ టర్కీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి జోర్డాన్ అమన్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ జోర్డాన్ బమాకు ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ మాలీ మాలీ యొక్క క్యాపిటల్ బమాకు అండ్ అమన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ జోర్డాన్ అండ్ టర్కీ యొక్క రాజధాని అంకారా ఫిలిప్పైన్స్ యొక్క రాజధాని మనీలాగా ఉంది సో ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు పాకిస్తాన్ క్యాపిటల్ ఇస్లామాబాద్ సో ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ యాడ్ టర్కీ జోర్డాన్ మాలీ టు గ్రే లిస్ట్ అండ్ పాకిస్తాన్ రిటైన్ ఇట్స్ పొజిషన్ ఇన్ గ్రే లిస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్ చూద్దాం అపాయింట్మెంట్ కి సంబంధించింది స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ పీకే గార్గ్ యాజ్ అ న్యూ సిఇఓ ఆఫ్ టాప్స్ సో టాప్స్ అనే దానికి టార్గెట్ ఒలింపిక్ పోడియం స్కీమ్ ఇది టార్గెట్ ఒలింపిక్ పోడియం స్కీమ్ అనే దానికి నూతన సిఇఓగా పీకే గార్గ్ గారిని స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది రీసెంట్ గా జరిగిన మిషన్ ఒలింపిక్ సెల్ మీటింగ్ లో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పీకే గార్గ్ గారు వచ్చేటప్పటికి ఇండియన్ నావీలో సేవలు అందించారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో జాయిన్ అయ్యారు ఈయన అదే కాకుండా సైలింగ్ విభాగంలో అండ్ ఈయన అర్జున అవార్డు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ధ్యాన్ చంద్ అవార్డు ని కూడా ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డు ని కూడా అందుకో అందుకోవడం జరిగింది సో ఈ రెండింటిని కూడా అందుకున్నారు ఈయన సో అండ్ ఇది పీకే గార్గ్ గారి గురించి అయితే టార్గెట్ ఒలింపిక్ స్కీమ్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి టార్గెట్ ఒలింపిక్ స్కీమ్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ రెండు వేల పద్నాలుగులో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అండ్ స్పోర్ట్స్ శాఖ కింద స్టార్ట్ అయింది ఇదేంటంటే ఒలింపిక్ వెళ్ళే ప్లేయర్స్ పారా ఒలింపిక్ కి ఒలింపిక్ కి వెళ్ళే ఇండియన్ టాప్ ప్లేయర్స్ కి వాళ్ళు ఏమంటారు కోచ్ హై ఫెసిలిటేటెడ్ కోచెస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం కానీ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ కొనుక్కోవడానికి కానీ పర్చేస్ చేయడానికి కానీ సపోర్ట్ స్టాఫ్ లైక్ ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ ఇట్లాంటి వాటికి కానీ సో వీటికి పాకెట్ మనీ కూడా అంటే పర్ మంత్లీ ఇంత మనీ అని చెప్పేసి సో వీటన్నిటికీ అసిస్టెన్స్ అంటే టాప్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పాలా ఒలింపిక్ ఒలింపిక్ లో వాళ్ళు ఇంకా బాగా ఆడేందుకు అండ్ మెడల్స్ తీసుకొచ్చేందుకు వాళ్ళకి ఫినాన్షియల్ గా అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేసేందుకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ యూత్ అఫైర్స్ కింద రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ టార్గెట్ ఒలింపిక్ పోడియం స్కీమ్ అనేది పెట్టింది అయితే రీసెంట్ గా జరిగిన మిషన్ ఒలింపిక్ సెల్ మీటింగ్ లో ఈ స్కీమ్ తరఫున సిఇఓగా అండ్ నావీలో పనిచేసిన పీకే గార్గ్ గారిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది అందుకు తిరిగి మనకి కరెంట్ అఫైర్ లోకి రావడం జరిగింది దాదాపుగా కోటి రూపాయలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వెచ్చించనున్నారు ఈ మీటింగ్ లో ఈ మేరకు ఇది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వన్ క్రోర్ వరకు ఇక మీదట మేము పెడతాము స్పెండ్ చేస్తాము అని కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ లో ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ రియో ఒలింపిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టోక్యో ఒలింపిక్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు అప్పట్లో లైక్ పివి సింధు గాని సాక్షి మాలిక్ గాని వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ టాప్స్ స్కీమ్ నుంచి అసిస్టెన్సీ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇవ్వబడింది సో ఇది మనకి స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నూతనంగా పీకే గార్గ్ గారిని అపాయింట్ చేసిన టార్గెట్ ఒలింపిక్ పోడియం స్కీమ్ గురించి అండ్ అపాయింట్మెంట్ గురించి సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్ సైన్స్ అండ్
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సౌత్ కొరియా గతంలో అంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో రెండు వేల పదిలో కూడా టూ టైమ్స్ రాకెట్ ని లాంచ్ చేసి ఫెయిల్ అయింది అంటే స్పేస్ లోకి అంటే జనరల్ గా లాంచ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత అది ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోయింది ఒకసారి ఒకసారి పర్ఫెక్ట్ గా లాంచ్ చేయలేకపోయారు సో దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో నారో అనే శాటిలైట్ ని యాక్చువల్ గా ఈ మూడు కూడా నారో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నారో అనేది రాకెట్ అండ్ సారీ రాకెట్ కి సంబంధించింది ఈ రాకెట్ ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు అండ్ అది సక్సెస్ఫుల్ గా ప్లేస్ చేశారు కానీ రష్యా టెక్నాలజీతో రెండు వేల పదమూడులో సక్సెస్ఫుల్ గా రాకెట్ ని ప్లేస్ చేయగలిగారు సౌత్ కొరియా బట్ రష్యా యొక్క సహకారంతో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో వాళ్ళ ఓన్ టెక్నాలజీతోనే ఒక రాకెట్ ని ప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఇది ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఒక దాని పేరు నారో అండ్ ఇంకొక దాని పేరు నురి నురి అనేది కంప్లీట్ ఇండిజినియస్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ సౌత్ కొరియా సో నారో అనేది మాత్రం రష్యా టెక్నాలజీతో యూజ్ చేసుకుని రష్యా యొక్క హెల్ప్ ని యూజ్ చేసుకుని దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అది ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మార్చ్ మంత్ లో ఈ రాకెట్ తో శాటిలైట్ ని లాంచ్ చేయనున్నారు దానికి ముందరే ఇంకొకసారి మళ్ళీ డమ్మీగా దీన్ని పరీక్షను చేయనున్నారు టెస్ట్ చేయనున్నారు ఇంకొకసారి సో ఇది దీనికి సంబంధించిన టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సౌత్ కొరియా లాంచెస్ ఇట్స్ ఫస్ట్ హోమ్ గ్రౌండ్ స్పేస్ రాకెట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అరి నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ చూద్దాం నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించింది అది కూడా మనకి రీసెంట్ గా ఫిఫా అనేది ర్యాంకింగ్ ఇచ్చింది సో ఫిఫా ర్యాంకింగ్స్ దట్ ఇండియా రైజ్ వన్ స్పాట్ టు వన్ నాట్ సిక్స్ ప్లేస్ బెల్జియం టాప్స్ ద లిస్ట్ సో మనకి ఈ లిస్ట్ లో ఏదైతే ఫిఫా ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చిందో రీసెంట్ గా సో దాంట్లో బెల్జియం అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది అండ్ బ్రెజిల్ అనేది సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది థర్డ్ ప్లేస్ లో ఫ్రాన్స్ అండ్ ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఇటలీ ఉంది సో ఇండియా విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఇండియా వన్ నాట్ సిక్స్ ప్లేస్ లో ఉంది అంటే గతంలో వన్ నాట్ సెవెన్ లో ఉండేది ఇప్పుడు వన్ నాట్ సిక్స్ కి రైజ్ అవ్వడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్ ఇది సో ఫిఫా విషయానికి వస్తే ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ గా దీన్ని చెప్పచ్చు ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ వన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ క్రితం అంటే నైన్టీన్ నాట్ ఫోర్ పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో ఇది స్థాపించబడింది అలాగే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రెండు వందల పదకొండు నేషన్ టీమ్స్ అనేవి దీంతో కొలాబరేట్ అయి ఉన్నాయి అండ్ దీనిని మొట్టమొదటిసారిగా ప్యారిస్ లో స్థాపించారు స్థాపించింది ప్యారిస్ లోనే బట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నది జూరిచ్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ ఫిఫా హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ జూరిచ్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బెల్జియం టాప్ గా ఉంది బ్రెజిల్ సెకండ్ పొజిషన్ థర్డ్ పొజిషన్ లో ఫ్రాన్స్ అండ్ వన్ నాట్ సిక్స్ పొజిషన్ లో ఇండియా ఉంది ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ ర్యాంకింగ్స్ ని ప్రకటించక ముందర కొన్ని రోజుల ముందర మనకి సాఫ్ ఛాంపియన్షిప్ ని కూడా ఇండియా కైవసం చేసుకుంది దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో దాని తర్వాత ఫిఫా ర్యాంకింగ్స్ వచ్చాయి ఆ ఫిఫా ర్యాంకింగ్స్ లో ఇండియాకి సంబంధించిన ఫుట్బాల్ టీమ్ అనేది వన్ నాట్ సిక్స్ ప్లేస్ లో నిలవడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ అదే విమెన్స్ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడున్న అప్ టు డేట్ ప్రకారం యాజ్ పర్ ద డేటా ప్రకారం యూఎస్ఏ అనేది టాప్ లో ఉంది ఇది మెన్స్ విభాగానికి సంబంధించిన ర్యాంకింగ్ అండి విమెన్స్ విభాగానికి సంబంధించిన ర్యాంకింగ్ లో యుఎస్ఏ టాప్ లో ఉంది సో ఇది ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ వచ్చేటప్పటికి మనకి వాల్కినోకి సంబంధించింది ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫేర్ గా దీన్ని జనరల్ గా చెప్పచ్చు మనం సో కాంబ్రీ వియేజా వాల్కినో కాంబ్రీ వియేజా వాల్కినో రీసెంట్ గా ఎరెప్ట్ అయ్యింది అంటే విస్ఫోటనం చెందింది దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్ ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా సో ఇది ఒక సెన్సేషనల్ కరెంట్ అఫేర్ లేదు సెన్సేషనల్ న్యూస్ గా చెప్పచ్చు అది ఎందుకు అనేది చూద్దాం సో జనరల్ గా మనకి స్పెయిన్ లో కెనరీ ఐలాండ్స్ అని చెప్పేసి ఉన్నాయి ఇవి టోటల్ గా ఎయిట్ ఐలాండ్స్ అండి కెనరీ లో టోటల్ గా ఎయిట్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి సో జనరల్ గా మీరు ఇది ఆఫ్రికా అండ్ ఇది ఇది యూరప్ ఇట్లా అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి ఈ ఎయిట్ కూడా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో దీంట్లోనే వన్ ఆఫ్ ద ఐలాండ్ గా లాపామ్ ఐలాండ్ ని చెప్పచ్చు సో లాపామ్ ఐలాండ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ దట్ కెనరీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఇన్ స్పెయిన్ అనమాట దీని లొకేషన్ యాక్చువల్ గా సో ఈ లొకేషన్ లో ఉన్న కాంబ్రీ వైజా వాల్కినో అనేది ఇటీవల విస్ఫోటనం చెందింది దాదాపుగా యాభై సంవత్సరాల తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో విస్ఫోటనం చెందిందంట పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో సో దాని తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఇప్పుడు విస్ఫోటనం చెందినట్టుగా చెప్తున్నారు అలాగే ఇది సెటిల్ అవ్వడానికి చాలా అంటే మనకి మంత్స్ నుంచి ఇయర్స్ పడుతుందని కూడా చెప్పారు దాదాపుగా ఇక్కడ సిక్స్ థౌజండ్ పీపుల్ ఆరు వేల మందిని ఇక్కడ
ఓన్ ద టైటిల్ ఎట్ మిస్ ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సో ఇటీవల వార్తల్లో వచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో యుఎస్ఏలో మిస్ ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ అనేది జరిగింది సో దీంట్లో ఇండియాకి సంబంధించిన అక్షత ప్రభు కిరీట్ అని అంటే క్రౌన్ని గెలుచుకోవడం జరిగింది షీ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ విమెన్ హూ రిసీవ్డ్ మిస్ ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అవార్డ్ సో దీన్ని పక్కన పెడితే ఈ కరెంట్ అఫేర్ని పక్కన పెడితే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫస్ట్ మిస్ వరల్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ అండి ఫస్ట్ ఇండియన్ మిస్ వరల్డ్గా క్రౌన్ని అందుకున్న వ్యక్తి ఫరియా గారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఈమె ఈ కిరీటాన్ని కైసం చేసుకున్నారు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మిస్ ఇండియా నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ప్రమీలా ఫ్రమ్ దట్ కల్కత్తా ఈమెని విక్టోరియా అబ్రహం అని కూడా పిలుస్తారంట ద ఫస్ట్ మిస్ ఇండియా ప్రమీలా గారు అండ్ ద ఫస్ట్ మిస్ వరల్డ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ మిస్ వరల్డ్ ఫరియా గారు ఫస్ట్ ఇండియన్ మిస్ ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ డాక్టర్ అక్షత ప్రభు సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ అఫేర్ సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు జాబో అండ్ స్కోర్సెస్ బ్యాక్ ద సత్యజిత్రే లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ సో ఇక్కడ కరెంట్ అఫేర్ అవార్డుకి సంబంధించింది ఇద్దరు వ్యక్తులకు వచ్చింది సో ఇటీవల అంటే ఈ సంవత్సరం నవంబర్లో గోవా కేంద్రంగా యాభై రెండవ అంతర్జాతీయ చలనచిత్ర దినోత్సవం ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ అనేది జరగబోతుంది సో దీంట్లో భాగంగా సత్యజిత్రే లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ హంగేరీ అండ్ యుఎస్ఏకి సంబంధించిన ఇద్దరు ఇండివిజువల్ ఫిలిం మేకర్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందులో ఒకళ్ళు వచ్చేటప్పటికీ ఇస్తవెన్ జెబో ఫ్రమ్ దట్ హంగేరీ ఫిలిం మేకర్ అండ్ యుఎస్ఏ ఫిలిం మేకర్ అయిన మార్టిన్ స్కోర్సెస్ మార్టిన్ స్కోర్సెస్ అండ్ జాబో సో వీళ్ళిద్దరికి కూడా సత్యజిత్రే లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఈ నెక్స్ట్ నవంబర్ లో జరగబోయే ఏదైతే మనకి నెక్స్ట్ మంత్ నవంబర్ లో గోవాలో జరగబోతుందో ఫిలిం ఫెస్టివల్ సో దాంట్లో భాగంగా ఈ అవార్డ్స్ ని ఇవ్వనున్నారు అలాగే సత్యజిత్రే విషయానికి వచ్చేటప్పటికి భారతదేశంలోనే లెజెండరీ పర్సన్ గా చెప్పొచ్చు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో పలు అవార్డ్స్ ని అందుకున్నారు పంచాలి ద పాతర్ పంచాలి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో తీసారు ఆయన సో ఈ సినిమాకి గాను పదకొండు ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ ని అందుకున్నారు కెనాస్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ అవార్డ్ ని కూడా అందుకోవడం జరిగింది సో చాలా తక్కువ మంది భారతీయులకి ఆస్కర్ అవార్డ్స్ వచ్చింది భాను అతియా లాంటి వాళ్ళకి సో ఏఆర్ రెహమాన్ లాంటి వాళ్ళకి ఆ లిస్ట్ లోనే సత్యజిత్రే కూడా ఉన్నారని చెప్పాలి ఆయన చనిపోయే పదకొండు రోజులకి ముందర ఆయన ఈ అవార్డుని అందుకున్నారు ఆస్కర్ అవార్డుని అందుకున్నారు అంటే ప్రకటించారు ఆయన పదకొండు రోజులు చనిపోయే ముందర పదకొండు రోజుల ముందర దీన్ని ప్రకటించడం జరిగింది అండ్ ఈయన కూడా ఆస్కర్ అవార్డు గ్రహితే సత్యజిత్రే గారు పలు ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ ని పలు నేషనల్ అవార్డ్స్ ని అందుకున్నారు సో ఆయన పేరు మీద ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ లో లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు అనేది ఇవ్వబోతున్నారు సో ఇద్దరికి జాబో అండ్ స్కోర్సెస్ సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ భారతదేశంలోని ఎంఎస్ఎంఈలకి ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ టైంలో ఎంఎస్ఎంఈలు చాలా దెబ్బతిన్నాయి లాక్డౌన్ టైంలో సో ఎంఎస్ఎంఈలని తిరిగి బాగుపరచడానికి హెచ్డిఎఫ్సి మాస్టర్ కార్డ్ డిఎఫ్సి యుఎస్ ఎయిడ్ ఈ మొత్తం అన్ని కలిసి కూడా హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ని క్రెడిట్ ఫెసిలిటీగా ఇవ్వనున్నాయి దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ హెచ్డిఎఫ్సి ఒకటి యుఎస్ ఎయిడ్ సంస్థ ఒకటి నెక్స్ట్ మాస్టర్ కార్డ్ డిఎఫ్సి ఈ నాలుగు కలిసి అండ్ ముందుకు వచ్చాయి హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీని కల్పించనున్నాయి ఎలా కల్పిస్తాయి అర్హత ఏంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులైజేషన్స్ ఏంటి ఎంతవరకు ఇస్తారు లిమిట్ ఏంటి అనేది ఇంకా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయాల్సి ఉంది జస్ట్ వాళ్ళు క్రెడిట్ ఫెసిలిటీని ఇస్తాము ఇవ్వనున్నాము అన్నట్టు ప్రకటించడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్ రష్యన్ యాక్టివిస్ట్ ఎలాక్సి అండ్ నెవాని ఓన్ యూరోపియన్ యూనియన్ సక్రోవా ప్రైజ్ సో యూరోపియన్ యూనియన్ ఇచ్చే సాక్రోవా ప్రైజ్ అనేది ముఖ్యంగా వాళ్ళు హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్ అనే దానికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో యూరోపియన్ పార్లమెంట్ చేత ఈ అవార్డు అనేది స్థాపించబడింది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ యూరోస్ ని క్యాష్ ప్రైజ్ గా ఇవ్వనున్నారు సో ఇలాంటి దాన్ని రష్యన్ యాక్టివిస్ట్ అయిన అలాగ్జీ నెవానీ అనే పర్సన్ రీసెంట్ గా అందుకోవడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ ఇది So, Russian activist Alexei Navalny won European Union Sakharova Prize in 2021 recently. ఈ రోజు మనం ఏవైతే కరెంట్ అఫేర్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నామో వాటి రివ్యూ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వరల్డ్ పోలియో డే అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ న వరల్డ్ పోలియో డే అనే దాన్ని రికగ్నైజ్ చేశారని ఇండియా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో పోలియో ఫ్రీ సర్టిఫికేషన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ నుంచి తీసుకుందని ఫ్రీ పోలియో కాంటినెంట్గా ఆఫ్రికా ఉందని డిస్కస్ చేసుకున్నాం యునైటెడ్ నేషన్స్ డే అక్టోబర్ ట్వంటీ
సో జావోస్ కోర్సెస్ సో ఒకళ్ళు హంగేరీ ఒకళ్ళు యుఎస్ కి సంబంధించిన ఫిలిం ఇండస్ట్రీ పర్సన్స్ సో వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం సత్యజిత్రే లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు అనేది దక్కనుంది గోవాలో జరిగే యాభై రెండవ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ లో వాళ్ళకి ఈ అవార్డ్స్ ఇవ్వనున్నారు డాక్టర్ అక్షాత ప్రభు డాక్టర్ అక్షాత ప్రభు సో మిస్ ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టైటిల్ ని గెలుచుకున్నారు యుఎస్ఏ లో షీ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ విమెన్ హూ రిసీవ్ ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ టైటిల్ నెక్స్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మాస్టర్ కార్డ్ డిఎఫ్సి యుఎస్ ఎయిడ్ జాయింట్లీ లాంచెస్ హండ్రెడ్ మిలియన్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ ఫర్ ద ఎంఎస్ఎంఈస్ ఇన్ ఇండియా సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇటీవల యూపీలోని కుషీనగర్ లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు కుషీనగర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ని ఏర్పాటు చేశారు దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ టర్కీ జోర్దాన్ మాలీ ఈ మూడు కంట్రీని కూడా గ్రే లిస్ట్ లో చేర్చడం జరిగింది పాకిస్తాన్ గ్రే లిస్ట్ లో కంటిన్యూ అవుతా వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇటీవల నావీలో పనిచేసి నావీలో అనుభవం ఉన్న పీకే గార్గ్ గారిని సిఈఓగా టాప్స్ అనే దానికి ప్రోగ్రామ్ కి స్పోర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ కి సిఈఓగా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి కాంబ్రీ వైజా వాల్కెనో ఏదైతే లాపామాలో ఉందో సో అది రీసెంట్ గా ఎక్స్ప్లోర్ అయింది దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ సౌత్ కొరియా రీసెంట్ గా దాని యొక్క ఇన్ ఓన్ టెక్నాలజీతో ఇండిజినియస్ టెక్నాలజీతో ఒక స్పేస్ రాకెట్ ని క్రియేట్ చేసింది సో దానికి నురా అని చెప్పేసి పేరు పెట్టడం జరిగింది అండ్ నురి ఐఎమ్ సారీ నురి అని చెప్పేసి పేరు పెట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫిఫా ర్యాంకింగ్స్ లో ఇండియా వన్ నాట్ సిక్స్త్ పొజిషన్ లో ఉంటే బెల్జియం టాప్ లో ఉంది అండ్ మనకి ఈ ర్యాంకింగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం బెల్జియం ఇస్ ఇన్ అ టాప్ వన్ నాట్ సిక్స్త్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద ఫిఫా ర్యాంకింగ్స్ అని చెప్పేసి సో ఫిఫా యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేది జూరిచ్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ లో ఉంది ఇవి ఈ రోజు మనం ఓవరాల్ గా డిస్కస్ చేసుకున్న కరెంట్ అఫేర్స్ థ్యాం